黑神话：悟空最新的新年祝福，想必大家都看了。可以直截了当的说，除了祝福是真的，整个视频都是假的，以一种诙谐的短片故事形式在整活，或者说降低大家的预期。我要四足兽的动作捕捉展开了一段不存在的剧情。其实，黑神话：悟空中有海量的怪物，光形态来分类的话，就包含了正双足、反双足、四足兽、昆虫、蛇精等等。而以目前的展示来看，四足兽反而是最少的。搭一间价格不菲的动物棚来拍喵咪，你觉得可能吗？搞这么复杂的目的就是给大家送一个虎年祝福。在分析整个故事之前，我们先来看看游戏相关的内容。视频一开头，牛魔王已在石头上呼呼大睡，代表着牛年悄然离去。两幅全新的场景。第一幅是枯萎的参天大树，四周耸立着一座座小佛塔，树下有一尊佛像。佛塔应该是参考了济南灵岩寺或者郑州登封少林寺的木塔林。从佛像和形状来看，大概率是菩提树。第二幅一排石像，原型是重庆的大族石刻护法神龛，包含了上个宣传片的部分石像也是来自于此。紧接着出现了一只青蛙怪，此时猴哥穿着的是虎皮裙，又一次 Q 了一下虎年。手中拿着的棍子也与之前几次演示不同，整体为青色，棍身像是灵棍，两头为蛇形装饰。后方的建筑像极了孙悟空大战二郎神时变换的房子，不过古代的小庙盖的都差不多，比如少林寺什么的。此处的白魔是之前踢石头的老哥，只不过是有手臂的形态。紧接着在采访人背后的屏幕上，大家有没有注意到在放什么呢？虽然很模糊，但还是可以看出是狼教头大战石像兽的场景。石像兽并非是人参果啊，不要弄错。之后一些重复出现的场景与怪物，我也就不赘述了。全新出场的有一只超大犀牛甲虫，体型硕大，在其背后有一座塔，灵感来自于宋元辽金风格的密檐砖塔，例如北京天津寺塔和赤峰大明塔。一只通体黢黑的四角黑龙，形似宋代的龙，在 R A E 中有记载是龙。角似鹿，头是驼，眼似兔，象似蛇，腹似蝉，鳞似鱼，爪似鹰，掌似虎，耳似牛，尾部还系着一截空竹一样的物件。紧接着是这一次的实际 bug 画面，悟空有了全新装备，手臂上借鉴了明朝将军盛行的环臂甲，最早出现于宋代，头部戴上了首次出现的金箍，棒子上的雕刻像是金色动物，俗称兽棍，也许是打黄风岭掉的装备。整套衣服是借鉴了武松打虎中的形象，算是 cosplay 了。而这只虎妖也并非像演示中那样一直四足行走，其会双脚站立，并用背部的大刀攻击玩家。在去年的恶搞视频中也有展示。根据一哥们的小道消息，目前已知的外观有三套：最开始的小猴子套装、环臂甲以及虎皮裙。那么再回到开头，其实，在看这则短片阶段成果之前，要在心中加一个如果：如果游戏科学是这样的，他们会怎么样？通篇采访的人物有三位：美术总监杨奇、游戏制作人冯骥以及动画技术专家高尚。熟悉的玩家都知道，这三位都是找临时演员假扮的，恨不得连性别都变了。而这位高尚先生更是讽刺，取了最高尚的名字，说着最高尚的术语，却干着不太高尚的事。他们展现了当前市场上游戏开发团队的普遍情况。不懂游戏的美术总监跟不上时代的高龄制作人，以及高谈阔论、一口一个专业术语的海外研究生，这怎么可能做得出好游戏呢？短片阶段成果讲述了他们在四足动物的动作捕捉方面是如何攻克的。那为什么说这个短片是在钓鱼呢？因为放眼全球游戏市场，能够利用四足动物进行动作捕捉的也是寥寥无几，难度系数以及工程量都不可估量。那这还只是四足动物，如果想做龙的话，是不是还要去抓条龙回来？参考怪物猎人，其中的怪物动画都是人类扮演拍摄，然后再由后期动画师 K 帧。而这位高尚先生提到的勇哥是游戏科学的客户端技术负责人。勇哥在去年年初就做了一次黑神话悟空动作技术的讲解，采用的正是育碧旗下的 Motion Matchen 技术，曾用在《荣耀战魂》的游戏上。这个技术一时半会是说不清楚的，可以看看勇哥的 PPT。所以什么自研的动作模拟系统路武都是假的。此名称来自于《山海经》里的一只神兽，其神状虎身而九尾，人面而虎爪，就是老虎的身子，人类的面容，九根的尾巴。起这个名字，第一是虎年嘛。第二就是目前市场上最常见的唬人方式，比如研发了某某技术，其实并没有多高级，却给它起了一个神兽的名字，以增加神秘感。不过猫咪的动捕应该确实有用到游戏当中去。短片中想表达的是，开发游戏，特别是这种体量的作品，并不是大家想象的那么简单。如果他们当初选择自己研发所谓的落伍，最后做出的阶段性成果 bug 满天飞，根本就没有实质性的内容，那注定会失败。借此短片揭示了一些普遍存在的现象：开发一款优秀的游戏并不是那么容易，也不是一群理想主义者聚在一起就能够成功。踏踏实实干只是成功必备的前提之一。
。故事中的一年后，公司已然倒闭，唯一剩下的就是一本《西游记》和一个奖杯。此奖杯还是 B 站颁发的最期待游戏奖。暗喻者昙花一现，早已是人去楼空。不知道这个旺铺出租的电话有没有人打通啊？转眼间，高尚先生再次接受采访。却摇身一变，从动画技术专家变成了分子生物学与营养学专家，说着同样的专业术语，同样的表达方式，一个咬咬牙，一个阶段性成果，像极了现在大部分厂商的虚有其表。而游戏往往就像美食一样，他说了这样一句话：基于亚洲人的口味偏好和健康指标，从源头选择最合适的天然材料。不知道各位如何理解这句话？是指《西游记》或者说《悟空》这类东方元素更偏向于亚洲玩家的喜好，对症下药，还是指片那里的团队已然放弃了自己喜欢的作品，而是去迎合市场？比如说，做成亚洲玩家基数更大的手游、网游，虽然才刚刚起步半年，但却迎来了红红火火的阶段性成果。哎，这不是我们的主美杨奇大佬吗？不管怎么说，里面都有暗讽现在游戏圈的一些痕迹，比如买断供应链上游，这正是一些国内大厂在做的事。而取名为《高员外》是引用了当年猪八戒在高老庄高员外家的酒席上原型毕露，直代不要得意忘形。当然，这不仅仅是讽刺，更多的是自嘲。制作人尤卡冯记在微博这样说道：“从创立游戏科学的第一天起，就一直在思考公司的一百种死法，不是天性悲观，而是通过不停的自问自答，去搞清楚到底有没有一些目标，是明知前途未卜，依然开心去做。”这次的虎年贺岁短片，再看人很忐忑，除了转折声音，还有不少做作轻佻的成分。但话说回来，大过年的，当然希望每个看到的朋友有被暖到，或者会心一笑。人生哪有那么多阶段成果？最紧要的是每一件小事都认真去做。这次游戏科学并没有再放出大片游戏相关的内容，可能是担心玩家期待值再度拉满，也可能是像上次一样，先发几个整活，然后再棒的一个重磅炸弹，欲扬先抑。说不定过几天还有预告片呢。这个故事就像《西游记》中组建了一支假的取经队伍一样，让大家看到了一个不同的结局。也希望游戏科学可以一步一个脚印，打造出一部他们喜欢、玩家也喜欢的作品。而身为玩家的我们，更是应该理性看待。最后引用短片的一句话：“人生不止游戏，切记保重身体。”祝大家虎年大吉！那如果还想了解更多游戏界人们事件的整理与分析，记得关注游戏指南针。我是给强，我们下期再见。